ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤਰਸਯੋਗ ਸਨ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦਰਿਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸਨ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੇ ਭਾਰਤ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਾਲੂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਲਾਲਚ ਈਰਖਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਇੰਜ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਫੱਟੀ ਤੇ ਆ ਅਲਫ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਅਲਫ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਚ ਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਰ ਆਪਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਓਮਕੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਕਾਰ ਉਤਪਤੀ ਓਮਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਮਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਉਚਾਰਿਆ
बाबर दे हमले बारे ने कहा पाप की जंज लगा बुलाया जोरी मंगे दान वे ला लो इंसान नस्त्र किस तरह के पाने चाहिए हन किरत किस तरह की करनी चाहती है जे रत लगे कपड़ा जामा हुए पलीत जो रत पीने मानसा तिन क्यों निर्मल चीत समाज किस तरह का होना चाहता है आप फरमाते हैं सबे सी वाल सदायन कोई न दसे बाहर जियो जा नीच अंदर नीच जात नीची तो अत नीच नानक तिन के संग साथ वड्या से क्यों रीस छोड़ी ले पखंडा नाम जप लाए जाए तरंदा क्योंकि गुरु नानक ने उस वेले दे हुक्मरान पखंडी लोग खंडन किया ने गुरु जी नुरा भला कहा पर वो अपने मिशन से अटल रहे Hip hop. 
Yeah. 